J'aimerais vous souhaiter joyeuse Pâques, joyeuse fête de la résurrection du Christ. Happy Resurrection Amen. Day, everybody. Hallelujah. Et même que vous avez passé une, que vous avez passé une bonne semaine ou une mauvaise semaine. Either you had a good week or a bad week. Doesn't cela matter. ne peut jamais, en aucun cas, changer ce que Jésus Christ a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. No matter what, that doesn't change Amen. what Jesus did for us 2000 years ago. Alors, quoi que disent les dirigeants de notre pays. No matter what the government says. Quoi que fait le virus COVID. No matter what the virus does. Rien ne peut changer le fait que Jésus Christ a paralysé le diable il y a 2000 ans lorsqu'il s'est ressuscité d'entre les morts. Nothing can change the fact that Jesus paralyzed the devil 2000 years ago when he raised from the dead. Amen. Yes. Hallelujah. Bon, aujourd'hui on va continuer uh, notre enseignement sur le royaume de Dieu sur la terre. We're going to continue our teaching today on the kingdom of God on earth. Et on va lire trois textes provenant de la Bible We're ce matin. Read three passages from the Bible to start uh, with. Le premier provient du livre des Actes, le deuxième Intimothée et le troisième Apocalypse. From the book of Acts and 1 Timothy and Revelation. Follow along if you're reading in English, please. En français, acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donné plusieurs preuves, se montrant en eux, à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Ensuite, 1 Timothée 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et finalement, Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Amen. Amen. So last week we talked a little bit about what is the kingdom. La semaine dernière nous avons parlé de quoi qu'est-ce que c'est le royaume? Uh, where kingdoms began. Où les royaumes de ce monde uh, ont commencé? We talked about the kingdom of Israel. On a parlé un peu de, du royaume uh, d'Israël. We touched on the fact that the kingdom of heaven is the same thing as the kingdom nous of God. Nous avons mentionné que le royaume de, du ciel est le, la même chose que le royaume de Dieu. Uh, even though God is revealed as king in the Davidic covenant. Bien que Dieu soit révélé comme roi dans l'alliance davidique. It's not until the new covenant made by Jesus that we have this revelation of the kingdom. C'est seulement à la conclusion de l'alliance nouvelle que nous découvrons que c'est un royaume. And don't forget what Jesus said to his disciples. N'oubliez pas ce que Jésus a dit He à ses said, disciples. He said, "I speak to you in parables." Je vous parle dans des paraboles. Like, excuse me, I speak to everybody in parables. Pardon, je parle à tout le monde dans des paraboles. But to you is given the secret regarding the mystery of the kingdom. Mais à vous mes disciples est donné le secret concernant mon royaume. And so it's important for us to understand that God reveals something regarding the kingdom of God, the kingdom of heaven in the new covenant that's revealed nowhere else in scripture. Alors Dieu révèle quelque chose dans la nouvelle alliance concernant son royaume qui est révélé nulle part ailleurs. Now I said something last week that I do need to correct. <laughs> Maintenant, j'ai dit quelque chose la semaine dernière que je dois corriger. I said last week that the phrases kingdom of darkness, kingdom of Satan, or kingdom of the devil appear nowhere in scripture. J'avais dit que les phrases royaume des ténèbres, royaume de Satan, royaume du diable apparaissaient nulle part dans la Bible. And actually, I found one verse. Mais finalement, j'ai trouvé un verset. Uh, which proves me wrong. Qui m'a prouvé le contraire. And so I just want to correct that before we start today. Alors je veux corriger cela avant de plonger dans le message. Okay, when Jesus was accused of casting out demons by the power of the devil himself. Quand on a accusé Jésus de chasser les démons par la puissance du diable. Jesus made this comment Jésus in, in response. Jésus a dit ceci en réponse. And he says, if if Satan casts out Satan, then his kingdom is divided and it will not stand. En Luc 11, 18, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse des démons par Bézoubou? And as Catherine just translated, it is in Luke chapter 18. C'est bien dans Luc 18, Matthew 11, chapter 18. 12 uh, says the same thing. 
C'est aussi répété dans Matthieu 12, 26. However, Mark's gospel, which was the first written, does not use the word kingdom. En revanche, l'évangile de Marc, qui était la première évangile écrite, n'utilise pas le mot royaume. The other thing too I have to question is whether this is actually a spiritual kingdom or is Jesus referring actually to his domain on the earth. Et ma l'autre question que j'avais c'était est-ce que cela fait référence à un royaume spirituel ou le royaume de Satan sur la terre? Uh, and that is not clear from the text. Ce n'est pas clair dans ces so, passages là. Nevertheless, I did find that and I wanted to make that correction. Néanmoins, j'ai trouvé cette référence et je voulais corriger ce que j'avais dit. Nevertheless, it really doesn't change the whole point of the revelation regarding the kingdom of God. Finalement, ça ne change pas le point central de la révélation and du royaume de Dieu. And the battle that exists between the kingdom of God and the kingdoms of man. Et ce combat qui existe entre les royaumes de Dieu et les royaumes de l'homme. Le so, royaume de Dieu et les royaumes d'homme. So let's pray and commit this to the Lord. Alors nous allons prier et confier ce temps au Seigneur. Father, we thank you now for the spirit of wisdom and revelation. Merci Père, maintenant pour l'esprit de sagesse et de révélation. In all of the knowledge of Christ. Dans toute la connaissance de Christ. You speak to our hearts. Tu parles à nos cœurs. You open our eyes. Tu ouvres nos yeux. And you give us all an ear to hear. Hear what the Spirit would say to the church. Tous une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. And Lord, we declare that we believe your word. Nous déclarons que nous croyons ta parole. We receive your word. Nous recevons ta parole. And your word transforms us. Et cette parole nous transforme. And we will leave this place different than the way we came in. Et nous quitterons ce lieu différemment que nous sommes entrés. In the mighty name of the Lord Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. He who is raised from the dead. Celui qui est ressuscité. Amen and amen. Amen. Hallelujah. So the kingdom of God, the kingdom of heaven, Donc, le du ciel, le is a de revelation Dieu. of the new covenant. Et finalement, une révélation de la nouvelle alliance. Just like grace. Tout comme la grâce, uh, the righteous walk by faith. Le juste vivra par la foi. Um, adoption as children of God. Uh, la révélation de l'adoption en tant qu'enfants uh, de Dieu. Justification. La justification. All of these things are all part of the new covenant in Christ. Toutes ces choses-là font partie de la nouvelle alliance en Christ. So too is this revelation of what is the ultimate combat. Et c'est vrai aussi pour cette révélation qui est le, le combat ultime. And we see John receive this extraordinary revelation in heaven. Nous voyons que Jean a reçu cette révélation extraordinaire and, du ciel. And, and we, we don't have, I don't want to take the time right now to go into the whole context of, uh, of Revelation chapter 11. Je veux pas vous expliquer tout le contexte de Apocalypse chapitre 11. But it's where you see the two witnesses that arise and preach with signs and wonders all over the earth. Mais c'est le passage qui parle des deux témoins qui se lèvent et qui prêchent avec des signes et des prodiges. And they are killed. Et ces témoins sont tués. And then they raise from the dead three days later. Et ensuite ressuscité de okay. trois jours plus tard. This is all in that particular context. Alors nous nous trouvons dans ce contexte particulier. And then John hears a strong voice in heaven. Ensuite Jean entend une voix forte depuis le ciel. He does not identify the voice. Il n'arrive pas à identifier la voix. He just says it's a strong voice. Il la décrit seulement comme It une says, voix forte. Now the kingdoms of this earth. Qui annonce justement maintenant les royaumes de ce monde. Okay, and it is in a plural form in the Greek language. Et c'est bien au pluriel okay. au grec. Not singular as, as Louis singulier. Second, uh, suggests. Parce que Louis II de Marc. The kingdoms are now become. Donc il entend les royaumes du monde sont devenus maintenant. The kingdoms of the Lord. Les roi le royaume du Seigneur. And his Christ. Et à son Christ. And when you see the word Christ, that's very important. Quand vous voyez le mot Christ, c'est très important. Because it's a specific reference to He who is anointed. Parce que cela fait référence à celui qui est ouin. Please don't forget that. We're going to come back to that in a little bit in, a, in just a few minutes. N'oubliez pas cela parce okay. qu'on va y revenir. So to the Lord and to his anointed. Donc c'est bien clair au Seigneur et à son Christ. Son Which point. is a specific reference to Jesus Christ. Ce qui fait référence spécifiquement à Jésus-Christ. But not only to Jesus Christ. Mais non seulement à Jésus. Because another aspect in the new covenant was the coming of the Holy Spirit. Parce que l'autre aspect de la nouvelle alliance, c'était la venue du Saint-Esprit. That you and I now have received 
received that same anointing that was given to Jesus of Nazareth. Que vous et moi nous avons reçu cette même onction qui a été donnée à Jésus de Nazareth. John even says that it's the anointing that teaches you all things. Et Jean a même dit c'est l'onction qui vous enseigne toutes choses. And so when you see the word Christ, alors quand vous voyez le mot Christ, it is a specific reference to that anointing. C'est une référence précise that God put upon this earth. Que Dieu a mis sur cette terre. To advance his kingdom. Afin d'avancer son royaume. And so I believe it's also a reference to the church of Jesus. Alors, ça fait référence à l'église de Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. Well, glory to God. Now, I want us to go back to a story I touched on last week. Maintenant, on va revenir à un récit que j'ai touché légèrement la semaine dernière. One, one, one of the principles in hermeneutics is what we call first mention. Un des principes dans l'hermeneutique est le principe de la première mention. And briefly stated, in the first mention of any truth in scripture, Bref, c'était dire la première fois qu'une vérité est mentionnée dans les Écritures. There is a seed of prophetic truth c'est une semence d'une vérité prophétique that you will find throughout every other reference throughout scripture. que vous trouverez par la suite dans les autres références. Alors aujourd'hui, nous allons regarder la toute première fois que le mot « royaume » est mentionné. And we find that story in the book of Genesis, le récit se trouve dans Genèse, dans chapitres 10 et 11. Généralement, chapitre 10 et 11. Now, if you are good students, you read this during the week because I gave this to you as homework. Alors, si vous êtes bons élèves, vous avez déjà lu ces deux chapitres parce que je vous ai donné des devoirs maison dimanche dernier. Now, we we see the genealogy of Noah. Nous voyons là dedans la généalogie de Noé. Okay, Noah had three sons. Il avait trois fils. Do you remember the name of the son that sinned against his father? Qui a euh, péché contre son père? C'était quoi son nom? Okay, in English, it's Ham. Cham, en okay. français. So, and then we see the descendants of Ham. Et par la suite, nous voyons les descendants de Cham. So, Noah had Ham, that's one generation. Noah engendrait Cham. And then Ham uh, had Cush, that's a second generation. Cham engendrait Cush, deuxième génération. And in, in typical biblical manner, it gives the, the, the five sons of Cush. Et dans la Bible, on voit aussi les cinq fils de Cush nommés. Okay, and then it mentions that one of his sons had two sons. Et puis la Bible nous dit qu'un de ses fils a eu deux okay, fils. Okay, making suite. seven descendants mentioned. Ça fait sept descendants. And then suddenly, et tout d'un coup, in verse seven it says, dans verset 7 il est marqué, and Cush begat Nimrod. Et Cush a engendré Nimrod. It breaks totally from the way most genealogies are mentioned in Scripture. Ce formule est totalement différent de toutes les autres généalogies dans les. And actually gives us some kind of an, an indication that something was different about Nimrod. Ce qui est pour from nous une indication birth. que quelque chose était différent concernant la naissance de Nimrod. That Nimrod was not born in the same natural way as others. Il n'était pas né de manière naturelle comme les autres. He was different from Il birth. Il était différent. And the Scriptures actually add this this quality regarding his birth. Et ensuite, les Écritures rajoutent une qualité concernant sa naissance. And Nimrod became a mighty man. Il est devenu un homme puissant. The word in Hebrew is the word jibor. Et le mot en hébreu, c'est jibor. Which literally can mean tyrant. Ce qui peut dire tyran. Or giant. Ce qui peut dire géant. Or strong and mighty, valor as well. Euh, homme vaillant, guerrier. And so there's something different about this man. Là, tout de suite, nous voyons il y a quelque chose de différent concernant cet homme Nimrod. So I mentioned that Cush had five sons before he had uh, Nimrod. Alors comme j'ai dit, Cush avait engendré cinq fils avant de faire naître Nimrod. That makes Nimrod the sixth son. Ce qui fait de Nimrod le Now, Sixième. there's another principle in scripture uh, of hermeneutics called the numerology principle. Un autre principe dans l'hermeneutique des écritures, c'est la numérologie. That at times the, the Bible will give us messages through numerology. Ce qui signifie que la Bible nous donne des messages parfois à travers les chiffres. Okay, you see this in the book of Revelation. Ça se voit dans le livre d'Apocalypse. John says, for he that can understand the number of the beast is 666. Pour, quand Jean dit, pour celui qui comprend le numéro de la, le chiffre de la bête, c'est 666. Non, pas 666, c'est 666. Yes, in other words, 3 times 6. D'autres termes, 3 fois 6. 
Okay, that is the number of the Antichrist. C'est la chiffre de l'Antichrist. Well, what did we just see about Nimrod? Mais qu'est-ce que nous venons d'observer concernant Nimrod? He is third generation. Troisième génération. Sixth son. Sixième enfant. We find again the number of the beast. Nous nous retrouvons donc la chiffre de la bête. Now it's also interesting to see that there are actually, if you add the two other descendants of Ham, et si on rajoute les deux autres descendants de Ham, it makes him the eighth mentioned, which eight is the number of new beginnings. Nimrod est le huitième nommé, ce qui fait de lui, huit c'est le numéro des nouveaux commencements. And you can trace all the beginnings of empires and kingdoms to Nimrod. Et là, on découvre qu'on peut tracer le début de tous les empires et les royaumes. In other words, something new came into the earth that didn't exist before Nimrod. D'autres termes, quelque chose de nouveau s'est installé sur la terre qui n'existait pas avant Nimrod. He was the start of something on the earth. C'était le nouveau commencement de quelque chose sur cette planète. All right, and what did he do? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Well, he was the first to build a kingdom. Il était le premier homme à, à construire un royaume. He unified men. Il a uni les hommes. Now, though the scripture don't expressly state it. I believe he unified it through demonic influence. La Bible ne le dit pas précisément, mais je crois qu'il les a unis, inspirés diaboliquement. And this is actually borne out when you when you read some of the writings of Jewish rabbis regarding Nimrod. Ce qui est soutenu par les écritures des rabbins juifs concernant Nimrod. Okay, and he built a what did he a build a great high thing? What did he build? Do you know Alors, anybody remember? Qu'est-ce qu'il a construit? Une très grande. Okay. Exactly. He built a tower. Une tour. We can also understand this as a fortress. Ça, on, ça peut se comprendre comme une forteresse. And what does the Bible tell us in 2 uh, Corinthians chapter 10 that we are to overturn? Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthians 10, 4 à 5, nous sommes appelés à renverser les forteresses. Okay, so all of these things tie into the revelation of the kingdom of heaven. Tout cela est connecté à la révélation du royaume de Dieu. Okay. Now it says in verse 9. Maintenant il est marqué dans le verset 9. That Nimrod was a mighty hun hunter before the Lord. Que Nimrod fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Now again we find the word gibor. C'est le même mot gibor. Tsaïd. Et deuxième mot tsaïd. Which is uh, well Louis II and most uh, and numerous uh, English translations translate that as hunter. Beaucoup de versions traduisent ce mot en chasseur. But it literally means a stalker. Mais ça veut dire plutôt un traqueur qui cherche sa proie. Uh, and we can understand this in the same light as Peter when he says the devil roams about as a lion seeking whom he may devour. C'est la même notion mentionnée par Pierre quand il a dit que le diable est un lion rugissant qui traque, qui cherche, qui dévorer. And so we see that Nimrod incarnates this same spirit of Antichrist. Donc nous voyons que Nimrod, c'est en fait l'Antéchrist incarné. He is a devourer of Il men. Il dévore les hommes. And through demonic inspiration, he corrals the men to build a fortress against God. Et par l'inspiration diabolique, il a convaincu les hommes de construire cette forteresse. And this becomes the first kingdom of man. Ce qui devient le premier royaume de l'homme. Mm. Now, what did God do? What was God's response to this? Quelle était donc la réponse de Dieu? Was God in heaven? Ça? Oh no! Est-ce qu'il est au ciel en train de frotter les mains? Jesus, Et Holy Spirit, what are we going to do? Mais Jésus, Saint Esprit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? I didn't see this happen. Je, je ne pensais pas que ça allait s'arriver. What did God do? Qu'est-ce que Dieu a fait? Fascinating. C'est fascinant. Because it totally ties in to what God wants to do in our time and generation. Parce que cela parle de ce que Dieu veut faire dans notre génération aussi. The Bible says simply that God came down out of heaven. La Bible dit tout simplement que Dieu est descendu du ciel. And when he saw what man was doing. Quand il voyait ce que l'homme faisait. All right, he says this. Il dit ceci. Now let me just find it. It's in chapter 11 verse 6. Genèse 11 verset 6. I'm going to read it in English and then we'll read it in French, please. D'abord en anglais et après on va le lire. Behold the people are one They have all, uh, they all, they all, have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Genèse 11, verset 6. Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont une entreprise. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. So the word in French, empêcher, and the word in English, restrained, is the Hebrew word, batsar. 
Le mot hébreu pour empêcher, c'est le mot en est euh, batsar. Which literally means to build a fence. Ce qui veut dire construire une clôture. Or to restrain with cords. Ou bien retenir avec des cordes. So imagine that Catherine wanted to, to run get a cup of coffee right now. Imagine si Catherine voulait chercher une café, un café tout de suite. And I just sort of reached out and said, no, 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 we have to Robert finish the message retient. first. Non, non, il faut terminer le message okay. avant ton café. Right. Écoute. What, what I have done is I've just put a restraint upon her. Ce que j'ai fait, j'ai retenu. Je l'ai retenu. Okay. So, or I could just take a big cord and wrap the cord around her and, you know, whoa, horsey. Okay. Oh, je peux prendre des câbles par terre et la lier à sa chaise. <laughs> so that's what God is saying here. Mais Dieu est en train d'utiliser ce Because mot. Because of the demonic inspiration. En raison de l'inspiration diabolique, démoniaque. Because of their unholy alliance. En raison de cette alliance impure. They have reached a level. Ces gens ont atteint un niveau Where their lust for more is unrestrained. où leur convoitise pour plus de pouvoir est sans retien. There are no longer the cords necessary to hold back their lust. D'autres termes, il n'y a plus les cordes nécessaires pour les retenir. Listen, a tyrant, and we have learned it throughout history, beloved. Et on l'a vu ça à travers toute l'histoire, mes amis. Where a tyrant arises. Un tyrant se lève. Inspired by demonic powers. Diaboliquement inspiré. And good people. Et des gens qui sont bons. Sign a peace treaty. Signe avec lui un, un traité de paix. And what happens? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? He says, thank you very much. Il dit merci beaucoup. He smiles. Il fait un sourire. He signs the agreement. Il signe le traité. But he's a liar from the beginning. Mais depuis le début, il est menteur. His inspiration is the father of lies. Et son inspiration vient du père des mensonges. And so clandestine, clandestinely, he continues his operations. Et clandestinement, il continue ses projets, ses Why? opérations. Why? Because he's Pourquoi? obsessed. Il est obsédé. You can never satiate The lust of a tyrant. On ne peut jamais rassasier la convoitise d'un tyran. He gets to a point il arrive au moment where he's, he breaks through the restraints that exist où il euh, casse les contraintes existantes and he lusts for more and there's never a time that he's full. Il convoite encore et encore le pouvoir. Il n'est jamais rassasié, jamais comblé. So what did God do? Qu'est-ce que Dieu fait? I believe God came down and he broke that demonic inspiration. Donc, Dieu est descendu du ciel, il a brisé cette inspiration number démoniaque. Number two, he destroyed the tower. Deuxième, il a détruit la tour. And number three, et numéro trois, to ensure that it wouldn't happen again, afin d'assurer que ça se produit pas, he scattered the people around the face of the earth. Il a dispersé les gens partout sur la terre. In other words, he broke up their monopoly. Donc, il a cassé leur monopoly, on peut dire. Mm. Mm -hmm. Look in Psalm chapter 2, verse 2. Maintenant, regardons. Psalm chapter 2, verse 2. And Catherine will read it in French from verse 2 to verse 4. Et on va lire en français de verset 2 à verset 4. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oint Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque de. Okay, did you notice that one particular phrase we underscored in the book of Revelation? Vous avez remarqué la phrase qu'on a soulignée dans le livre d'Apocalypse? The Lord and His le anointed. Le Seigneur et son one. The Christ. Le Christ. People of God who walk in the anointing of the Lord. Le peuple de Dieu qui marche dans l'onction du Now, Seigneur. Now, what's interesting too, is that phrase it says, and all of these kings have come together For counsel. Et vous voyez, ces princes sont ligués contre eux, ils se sont conseillés. It's the same word used back in Genesis chapter 11. C'est en fait le même mot en hébreu utilisé dans Genèse 11. God says all of the people have come together and are one. Où Dieu dit que les gens se sont rassemblés, ils sont devenus un. And so what we see is the heads of these kingdoms. Donc nous voyons les têtes des chefs de ces royaumes. Have come together. Rassemblés. And they are Positioned against the Lord and His anointed. Se liguer pour s'opposer au Seigneur et son. And what do they say? Et qu'est-ce qu'ils disent? Did you see that? Est-ce que vous avez lu what avec moi? Say? Qu -ce Let disent? us break Brisons. the cords that hold us back. 
Brisons les cordes, les liens. Let us break the bonds that restrain us. Délivrons-nous de leurs chaînes. So where do cords come from? Alors d'où viennent ces cordes, ces liens? Ultimately, they come from God. Ils viennent finalement de Dieu. He either gives us the Ten Commandments. Soit il nous donne les dix commandements. The one who gives us the marriage covenant. Ou l'alliance la, du mariage. Amen. Amen. The one who assigns to us the sex either masculine or feminine. Ce Dieu qui décide si on est homme ou femme, masculin ou féminin. Amen. This is the one who gives us cords. C'est ce Dieu-là qui établit les cordes. And who is supposed to sustain these cords on the earth? Qui est censé maintenir en place ces cordes? The anointed. Les ouins. Well, I kind of expected more amens to that, but I'll, I'll keep Amen. going. Mais je vais continuer. I believe absolutely that every king has a choice. Chaque roi a un choix final. And can determine his destiny. Le, et son choix détermine sa It's not pre-established. n'est pas pré-établi. God's ultimate plan of redemption is. Le plan de rédemption de Dieu. Finalement. But God gives it to every man the choice uh, as to which road he wants to take. Mais Dieu donne à l'homme un choix. Sur Let me give you two examples in the Old Testament. Je vais vous donner deux exemples du The first is Pharaoh. Pharaon, par exemple. God raised up Moses, sent Moses to Pharaoh. Who, they knew each other. They grew up together. Dieu a élevé Moïse. Il a envoyé they, à Pharaon. They were stepbrothers. Mais ils se connaissaient parce qu'ils étaient des demi-frères. Ils étaient élevés ensemble. And Moses came to him. Moïse and said, set my people free. À Pharaon et dit, libère mon peuple. That they might just go out into the wilderness and worship the Lord. Afin qu'il aille dans le désert pour adorer l'Éternel. And the Bible says that Pharaoh hardened his heart. Et la Bible dit que Pharaon a endurci son cœur. Pharaoh hardened his heart. Fa le Pharaon a endurci Pharaoh hardened son his heart. Cœur. Many times God gave him opportunities to cooperate with the plan of God. Pourtant, Dieu a donné des occasions pour coopérer and avec Pharaoh, le every time Pharaoh Et hardened fois, his heart. Pharaon a endurci son cœur. And so he got to a point where God said, for me to bring about my plan, I must now enter in and harden his heart. Et à un moment donné, Dieu a dit, pour que mes projets s'accomplissent, c'est moi qui dois maintenant endurcir the son cœur. The Pharaoh had the choice in the beginning. Mais au début, écoutez bien, Pharaon a eu le choix. Okay, but because he hardened his heart. Mais il a Commencer par endurcir lui-même son cœur. Right. God decided he had to destroy Pharaoh. Et, a, et après, Dieu a décidé qu'il était obligé de détruire. And there are two things that God destroyed. Qu'est-ce qu'il a détruit? Deux choses. The first thing he destroyed was the glory of Egypt. La gloire d'Égypte. In other words, all of the gold, silver, precious gems and jewels, all of the treasure the, the, the Egyptians gave to the Israelites on their way out. Les trésors, l'or, l'argent, les bijoux, les pierres précieuses que l'Égypte a donné à Israël au moment de leur sortie. And that represented the glory of Egypt. Ce qui représentait la gloire d'Égypte. The second thing God destroyed Et la deuxième chose que Dieu a détruit was the power of Egypt. était le pouvoir. And he did that in the Red sea. Dans la mer Rouge. When the greatest army at that time on the face of the earth Quand la plus sur la surface de la terre followed the fire and cloud of God into the Red Sea. A suivi la colonne de feu et le nuée de Dieu dans la mer Rouge. Okay, and God destroyed it all. Et Dieu a tout détruit. So tout God armée. destroyed the authority, Donc the, Dieu the power, a détruit le pouvoir, and He destroyed the glory. Et la gloire de l'Égypte. D'Égypte. Mm -hmm. Let me give you a second example. Un deuxième exemple. Cyrus. Cyrus. Cyrus is, Cyrus is a pagan king. C'était un roi païen. And yet in the book of Isaiah we find references to him as the Lord's anointed. Pourtant dans le livre d'Isaïe, Dieu parle de lui comme loin de l'Éternel. And the shepherd of the Lord. Le berger de l'Éternel. A pagan king. Mais il était un roi païen. God gave him a choice. Mais Dieu lui avait donné un choix aussi. To set his people free. Pour libérer son peuple ou pas. And what did Cyrus do? Et qu'est-ce que Cyrus a décidé? Not only did he set the people free. Non seulement il a libéré le peuple d'Israël. He gave them protection under his authority. Il les a protégés sous son autorité. 
He used the power of Persia Il a utilisé la puissance de Perse to bless the people of God. pour bénir le peuple de Dieu. And so what did God wow. do in return? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait de retour? God blessed the empire of Cyrus. Il a béni l'empire de Cyrus. Second thing Cyrus did. Et la deuxième chose que faisait Cyrus? <laughs> And I love this. Et j'aime oh, trop awesome. ce qu'il Cyrus fait. took all of the treasure that belonged to the Lord Cyrus. that uh, uh, Nebuchadnezzar had stolen. Cyrus a pris tout le trésor qui appartenait à l'Éternel, mais que Nebuchadnezzar avait volé. And he sent it back to et il l'a rendu à Jérusalem so that it would remain in the house of God. pour que ça demeure dans la maison de l'Éternel. Cyrus, gave back what belonged to God. Cyrus a rendu à Dieu ce qui appartenait à Dieu. He honored the principle of the time. Il a honoré le principe de la dîme. Et so what did God do? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait de retour? God enriched the house of Cyrus. Dieu a enrichi la maison de Cyrus. Why are we supposed to pray for kings? Alors, pourquoi sommes-nous censés prier pour les rois et les autorités? Why? Pourquoi? Because listen to me, every king has a choice. Parce que, écoutez-moi, chaque roi a le choix. Every king has a choice. Tout roi a un choix. The president of France today has a choice. Le président de la République a un choix. The prime minister of France has a choice. Le premier ministre de la France a un choix. The head of Facebook and Google, they have a choice. Les PDG de Facebook, de Google, d'autres réseaux. Okay, these are all kingdoms. Choix. Parce que ce sont des royaumes. They're all kingdoms. Ce sont tous des they royaumes. They may be a political kingdom. Soit un royaume They may be an economic kingdom. Un royaume économique. They might be a, a, a far too highly paid uh, athlete. Peut-être c'est même des athlètes. Athletics is a kingdom. Salarié. Même le, le sport, c'est un royaume. Influencers on Facebook, that's a kingdom. Des influenceurs sur les réseaux sociaux sont See, des every royaumes. One of them have a choice. Et chacune de ces personnes a un choix. And the problem with the church today Mais le problème avec l'Église is that we are far too pastoral in our prayer. C'est que nous sommes trop pastorales dans nos prières. And we have failed to understand that our true authority nous n'avons pas compris que notre vraie autorité is through our prayer à travers la prière, through our preaching, à travers la and through our disciple making, et à travers le we can influence the heart of the influencers. Nous sommes censés influencer le cœur des influenceurs. Where these kingdoms around us, là où ces royaumes, they may not all become Christian. Ils vont pas forcément devenir chrétiens. But slowly, their their hearts change. Mais progressivement, leur cœur change. And they begin to embrace values that reflect the values of heaven. Ils commencent à recevoir, à honorer les valeurs du ciel. And in this way, et dans cette manière, the kingdoms of man, les royaumes des hommes, accept the bonds of God and His anointed. Accept les contraintes de Dieu et de ses oints. And their kingdoms et leurs royaumes become the kingdoms of the Lord. Deviennent les royaumes du Seigneur and et His anointed. De son oint. Amen. Amen. And, amen. Amen. and I'm going to turn it back over to Pastor Jean Pierre for our questions. Et là, nous reviendrons à Pastor Jean Pierre pour recevoir vos questions. Glory to God. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Je disais, waouh, quelle révélation. <laughs> What a revelation. Merci, Pasteur Robert, pour ce message qui vraiment est, est, est hyper excitant. Thank you, Pasteur Robert, for this message who is uh, very exciting. Et en même temps, qui nous donne uh, une espèce de, de responsabilité, j'allais dire, en tant qu'Église. And uh, which gives to us a certain uh, of responsibility. Et euh, je voudrais rebondir sur, un, sur euh, l'une des dernières phrases que tu as dit tout à l'heure qui m'a inter- vraiment interpellé. And, uh, I want to, uh, speak about, uh, one et tu sais que je suis impliqué dans l'intercession, etc. Et voilà. And you know that, uh, I am in et ta phrase m'a un petit peu piqué quand même. And, uh, I am moved by your, uh, et tu parlais de, de ce, ce genre de prière pastorale. And, uh, you were talking about this kind of pastoral prayer. Qui, j'ai bien compris, n'est pas mauvais en soi. Tout à fait. Which is not bad. Mais j'aurais, j'aurais voulu savoir, euh, comment dirais-je, comme, est-ce que tu peux préciser un petit peu plus pour que nous puissions connaître quelle est, quelle est le, la prière supérieure à la prière pastorale Would you like to explain to us how the 
What kind of prayer is uh, superior to or complementary to the pastoral prayer? Yeah, great question. Thank you, Pastor. Très bonne question, merci. Uh, je pense uh, honnêtement qu'il n'y a pas forcément une prière supérieure à d'autres. I don't think there is a prayer that is superior to other types of Et prayer. Et il faut pas, il faut pas comprendre que la prière apostolique est supérieure à la prière pastorale. Don't think that apostolic prayer is superior to pastoral prayer. That's not the case. Uh, C'est juste que uh, la, la, la prière pastorale, la prière pour les besoins des enfants de Dieu, mm. ne va jamais changer le cœur des rois. It's simply the fact that when we pray for the needs of the children of God, it will not necessarily Ça va changer le cœur peut-être des enfants de Dieu et des rois de Dieu. Amen. But it will change the children of God. There is a place for that. Mais je suis juste tellement interpellé par, par cette notion en, 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 en intimité chapitre 2. I'm particularly moved by what I see in 1 Timothy chapter 2. Et ce mardi soir, euh, je vais compléter euh, le texte. And I will develop this on okay. Tuesday night. Euh, parce que il y a un, un fruit que nous recherchons. Because we're looking for a very specific fruit. OK, une vie paisible. We're looking for a peaceful life. En honnêteté et honnêteté. In holiness okay. and honesty. Mais si vous voulez vraiment savoir ce que ça signifie en grec, il faut venir euh, mardi soir. If you okay. want to know the true meaning of those words in okay. Greek, Let's connect on Tuesday night. Juste un petit indice, c'est la seule fois dans toute la Bible. But just a little clue, it's the only time in the entire Bible. Nous trouvons une exhortation de, de mener une vie paisible. That we find an exhortation to lead a peaceful life. La seule et unique fois dans toute la Bible. One single time in the whole Bible. Où un disciple cherche une vie paisible. Where a disciple looks for a Rien peaceful ça. life. Ça. So, Rien ça, ça fait réfléchir. That alone is going to provoke us to okay. reflect together. Mais encore une fois, pour, pour au moins le, le vrai problème, euh, Pasteur Jean-Pierre, c'est qu'on est trop focalisé sur nous-mêmes. The real problem for me, Pasteur Jean-Pierre, is the fact that we're too focused on ourselves. Je, juste encore un petit exemple. Here's another example. Ah, je ne sais pas combien on, on remarquait. I don't know how many of you noticed. Mais depuis deux dimanches, But since, for the last two Sundays, j'ai imposé un rigueur sur l'équipe de louange que nous n'avons pas en, en, euh, normalement. That we put a very strict rule on the worship teams that we don't usually put upon them. Et, et j'ai fait exprès pour and, ne rien dire aux autres. And I, did, I specifically said nothing to no one else. Juste pour voir si on capte ou on ne capte pas. Just to see if we would connect or not. <laughs> okay. J'ai fait une étude euh, en Apocalypse. I did a study in Revelation. Euh, il y a trois chants. And there are three songs in the book of Revelation. OK. À chapitre 5. Chapter 5. Euh, C'est 14, je crois, et 19, <laughs> si je ne me trompe pas. I think, if I'm not mistaken, 5, 14, and 19. Three okay. songs appear in et the book of Revelation. Et pas une seule fois dans les chants, est-ce que tu vois le mot « je » Not one single time in those songs do you see the word « I » Or, ouf, nous. Or, nous, us, we, me. Moi. Je t'aime. Tu, tu vois pas you ça? You will never la, see. Je, I, love you. Tu vois, In tu those songs. Dignes. You will see, you are worthy. Donc, j'ai imposé sur des équipes de so, louange, l'équipe de Catherine, la semaine dernière, et l'équipe de ce matin. Both these teams. Okay. Et c'est pour ça que vous avez vu un des chants, ils ont changé les paroles. Ouais. To use the right words, and that's why some of the okay. words were changed on the songs that Au we normally dire, sing. Je t'adore. Instead of singing, we were you. On a chanté, you, uh, tu we, es digne. You be glorified. Mm. We changed the words on purpose. Pour qu'on soit focalisé sur why? lui we et pas focus sur moi. On him, not us. Mm. Amen. OK. Parce que quand je dis, je t'adore, Because every time I say these words, I worship you. C'est quoi le premier mot? What's the first word in the sentence? I. Moi. <laughs> Donc, où est le focus? So where's the focus from the beginning? Moi. Why? <laughs> Et c'est pour ça que malgré toute la puissance dans les quatre murs de l'église aujourd'hui, on That voit si peu de changement dehors. That is why. Despite the glory and power we feel on the inside of the church, we see so little change on the outside. Parce qu'il y a toujours cette... Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire fuir l'esprit de la consommation. And that's why we have a hard time banishing that spirit of consumi uh, consumerism. Uh, parce que il, consumerism. il est partout. It, because it's everywhere. Tu vois. 
Oh, quelle, révél... <rire> quelle révélation <rire> Quelle révélation Avant d'aller. What a revelation T'as fini, parce que Robert Oui. Okay. Mais <rire> oh, oh, je crois que tout le monde était un peu scotché. <rire> Avant d'aller plus loin, si vous avez des questions dans la salle. Before we go further, if you have any questions, if you're here in the room. Donc vous pouvez vous adresser à Clémence qui se trouve ici. You may give your questions to Clémence who's here in the front row. Donc on veut aussi que les personnes qui sont en présentiel puissent avoir l'occasion de, de de poser des questions. Donc euh, allez voir Clémence pour euh, vos questions éventuelles. Amen. So you are free to ask your questions today. Et je vais me tourner vers Pasteur Pasteur Loïc. Loïc, est-ce que tu as des questions? Mon pasteur Robert. Oui, il y en a plusieurs là qui vont arriver. Donc on va commencer par, par le commencement, par la première. Si le pharaon avait endurci son cœur, pourquoi était-ce nécessaire que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon Si Pharaon était celui qui a endurci son cœur au début, pourquoi a-t-il décidé de endurcir son cœur plus tard S'il vous plaît, expliquez. Ah, une bonne question. Euh, la Bible n'en est pas très, très, très claire là-dessus. The Bible's not very clear about it. Euh, donc, on peut faire les déductions, euh, mais c'est juste que c'est pas très clair. You can make certain uh, deductions, but it's not specifically stated. Je, je donnerai mon opinion. I'm going to give you my opinion mais, mais, in mais response to your question. Euh, je pense que, que, comme Dieu, il a un plan. God has a plan. Ok. Et le plan de Dieu était, je libérerai mon peuple d'Égypte. And the plan ouais. was to set the people of Israel okay. free from Egypt. Et, et je suis prêt à employer tous les moyens nécessaires. God was ready to use any means necessary to do so. Parce que le temps est venu. Because the time had come. Voilà. Et, et Dieu, free. il a mis tout en place. God has put everyone, everything in place. Maintenant, il cherche des collaborateurs. So, God wants to fulfill his will and he's looking for co-laborers. Et, euh, et Pharaon, comme j'ai dit, moi je crois absolument que Pharaon aurait pu être un collaborateur tel que Cyrus. I believe that Pharaoh could have been a collaborer with God like Cyrus was. Il a, il a opté un, un, autre chemin, un autre chemin. But he chose not to. Et, et je pense que pour que Dieu... Euh, réalise absolument le plan, mm -hmm. il, interven, il, il intervenait pour être sûr mm -hmm. et certain que Pharaon suivra la nuée dans la mer rouge. So, once the plan was underway, God had to make sure that everything was in place so that the army of Pharaoh would end up following the children of Israel into the Red Sea. Parce que quand même, Pharaon euh, on ne devient pas Pharaon parce qu'on est stupide et débile. Listen, you don't become a Pharaoh If you oh, are stupid. C'était l'empire <laughs> la plus puissante à l'époque. At the time, it was the most powerful empire on the earth. Et Dieu a cassé le colon vertébral. And God broke the spine of that empire. Si Pharaon n'avait pas suivi Israël dans la mer rouge. Had Pharaoh and his armies not followed Israel into the Red Sea. Il aurait pu venir un petit peu plus tard. He could have come back. Par le chemin du nord. A few years later, or later on, to, by going through the north. Et, et les, les attaquer dans le désert. And come and attack Israel when they're in the desert. Il aurait pu le faire. He could have Donc, done that. Euh, Dieu, il, il voit que non, ok, Pharaon, il a dépassé un peu la, mm. la ligne de non-retour. So at one point, God noticed Pharaoh crossed the line of no return. Et, et je crois que c'est pour cela que Dieu intervenait, il poussait Pharaon and that's why I vers une espèce de folie. God intervened and almost led Pharaoh into this type of insanity. Amen, amen. En fait, ça, 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 ça me fait penser à quelque chose par rapport à, à ces deux catégories de personnes que tu as, que tu as citées entre Pharaon et Cyrus. This makes me think about something when you mention two types of people, Pharaoh and Cyrus. J'aurais voulu savoir, selon toi, quel doit être la, le positionnement de l'Église dans la prière, dans le combat, quand on est en face de l'un ou de l'autre. So here's my question. What should the position of the church be in prayer and in spiritual warfare uh, when confronting one type or the other type of authority? Très bien. Encore une fois, pour moi, euh, cette référence à l'objectif de la prière mm. est vraiment la clé. I believe the real key is the goal, the objective of prayer. Uh, L'objectif de la prière, c'est créer une vie qui est paisible. In the verse that we're going to look at, the goal okay. is to have a peaceful life. Tranquille et paisible, mais non pas dans le péché, mm -hmm. et pour le pécheur. But not for the sinner. Mais une vie qui est tranquille et paisible pour le juste. The peaceful life is intended for the righteous. Okay. 
Amen. Donc, toi, tu es tranquille et paisible en tant que pécheur. So, if you're leading a peaceful life and you're a sinner, si tu es marié, if you're married, tu as des enfants, you got children, et tu n'as pas peur you're not afraid, que quelqu'un va venir les violer. That uh, somebody will come and rape your children. Amen. Toi, right? tu, tu es tranquille. You have a peaceful life in that respect. Les valeurs des justes so, in other words, the values of the righteous une vie paisible pour tout le monde. have created a security, a peaceful life for everyone. C'est pas le disciple qui va être paisible. It's not so that the disciple can lead a peaceful mm. life. Nous recevons une couronne lorsqu'on est tué pour notre foi. We get a crown when we're killed for our faith. C'est pas à nous qui devons chercher une vie paisible. So we're not looking for a peaceful mm. life, friends. Nous cherchons la vie paisible pour les autres. We are wanting a peaceful life for the people in this world. Mais c'est, c'est juste que ce sont nos valeurs. But it is the values, our values, qui créent une vie paisible pour tout le monde. That will create the peaceful life for everyone. Mais c'est pour ça qu'il faut jamais avoir honte de ce que vous croyez. That's why you should Amen. never be ashamed of what you Amen. believe. Amen. Et, et c'est vrai que notre message principalement est accepter une personne nommée Jésus. Our main message is accept the man named Jesus. C'est le message principal. That's the main message. Mais Jésus vient avec un message. But Jesus himself comes with a message. Et le message est accept ma culture. And his message is I want you to accept the culture of my kingdom. Mm. Amen. Mm. Donc pour moi quand on a affaire avec un, un responsable, il faut prier pour tous les responsables, il faut prier pour le président. Si on parle juste du, du, du royaume euh, politique. So, to answer your question, how to pray, if we're just considering a political plus haut, authorities mm-hmm. from the highest to the lowest okay. levels, toute personne, une autorité politique qui pourrait avoir une influence sur ta vie personnelle. Every person who could have an influence on your personal life et cela inc- euh, inclut aussi le maire de ton village. Should be the target of your prayers, including the okay. mayor of your city. Your village, Et nous your prions que Dieu, que déjà, uh, les, les trois choses que Dieu a fait avec Nimrod. Three things that God did with okay. Nimrod. Déjà, on prie uh, contre les, 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 les puissances démoniaques. First of all, you pray mm. against demonic forces. Okay. Et c'est ça ce que nous voyons en Ephésiens chapitre 6. We see this in Ephesians chapter 6. Ok, ça c'est le, le premier un peu lieu de, de notre attaque. That's the first place we okay, come c'est, again. c'est comme l'armée de l'air. Like your uh, air force. Ok, donc on envoie des bombardiers. So you start by sending out dans, the bombers. Dans l'intercession. In prayer, okay. of course. Et c'est là où vraiment on, 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 on prend contre les principautés, les puissances démoniaques. And that's where you come against principalities and powers okay. of the air. Parce que souvent, ce sont des, des, des personnes, euh, nos élus, qui sont influencés par ces choses. Because more often than not, our elected officials are influenced by those demonic principalities. Mais ça ne s'arrête pas là. Jean-Claude. But that's not where we end. Mm-hmm. That's not where we finish. Et il y a beaucoup d'églises qui font ça. There are lots of churches that do that already. Pourtant, However, on voit pas toujours les changements. We don't see changes happening right away, do we? deux étapes supplémentaires. Because the next two steps have been omitted. Okay. Et, et, et le, le deuxième étape, uh, c'est au niveau uh, des, des, des tours de Babel. The second step was the towers, okay? God okay. came and... Overturn the tower. Et c'est là où nous voyons le texte dans 2 Corinthiens 10. As I quoted from 2 Corinthians chapter 10, uh, verse 3 and 4. Nous sommes prêts à, à punir toute pensée et, et imagination qui est rebelle, Thought. qui se lève contre la connaissance de Dieu. We are overturning fortresses and everything that raises itself up against the knowledge of God in the thoughts. Et je remercie Dieu pour des ministères euh, en France tels que le CPDH. I am so grateful to God for ministries in France like the CPDH. Uh, uh, it's not the maybe. only one, but that's the example that comes to mind. Il faut vraiment que de plus en plus de chrétiens lèvent oui. la, la. Absolutely. Augmente le niveau intellectuel. We really need to see more Christians developing okay. the intellectual, the scholarly uh, aspect. Pourquoi? Mm. Parce que il y a des, des tours de Babel. Why? Because we have these towers we need to overturn. De these philosophy. Mm-hmm. Everything related uh, to philosophy. Et tout ça. Mm. And thinking. Ce qu'ils enseignent, euh, ils vous enseignent maintenant, vos enfants. The ouais. things they teach to your children in schools. Ouais. Right? C'est, c'est, c'est un royaume. This is a kingdom as well. Okay, maintenant sous l'emprise démoniaque. And it is currently under demonic influence. Qu'un, qu'un garçon peut rentrer à la maison à, à l'âge de 10 ans. 
a child, a boy that can come home et argumenter avec son père at the age of 10 years old and argue with his father euh, sur l'idée de, de choisir euh, son sexe about the idea of becoming son identité a sexuelle his, or changing his sexual identity mes amis, si ce si n'est pas ça démoniaque if, you, if that's not demonic, I don't know what is alors seriously et on, on, a, on a vraiment abdiqué trop, trop pendant trop longtemps ce, oui. cette, ce domaine de, de argumenter en faveur des valeurs bibliques. Oui. Et unfortunately, we have abdicated our position and our responsibility to argue in favor of Et le diable values. nous a fait croire que non, les valeurs bibliques ne sont que pour les chrétiens. Mm. Because the devil has made us believe that biblical values are only for Christians. Non, regardez, Hébreu chapitre 13 nous dit que le mariage soit honoré de tous. But look at Hebrews chapter 13 verse 4, let the marriage bed be honored by all. Dit pas que le mariage soit honoré de Not tous les chrétiens. Not just by the Christians, mais de tout le monde. Tous, ouais. Everyone. Et, euh, et là, je crois qu'il y a vraiment un endroit où, où vraiment le corps de Christ a besoin des apologistes. And this is ouais. where... The body of Christ needs those who are called uh, apologists. Qui se lève, they rise up, they teach, défend, they explain, uh, les and they defend biblical values. Sans, sans forcément prendre une grosse Bible de Louis II et frapper mm -hmm. les gens sur la tête. They're not going to take a big Bible and hit mm -hmm. people Tout over fait. the head. That's non, not mais, it. Mais les arguments. Oui. Listen, oui. to develop the arguments necessary Avec intelligence. Oui. with intelligence. Et puis, le, le troisième domaine, c'est le domaine du, de, de faire des disciples. And then the third area is the discipleship. On se contente beaucoup trop de juste faire un converti. Right. We are far too content simply to have converted people and et, not make them disciples. Et on a abdiqué la culture du disciple là et, et ça c'est vraiment le, la maison. And we have neglected the culture of discipleship. Donc voilà, l'attaque c'est vraiment so sur ces trois niveaux. Three-pronged mm -hmm. attack. Et, et je crois que si, si nous voulons que le bon berger devienne une église apostolique, If we want bon berger to become an apostolic uh, church, il faut vraiment qu'il y ait derrière une, une vraie réflexion par rapport à ces trois, trois domaines spécifiques. We need to pursue deep reflection in these three areas. Être sûr que on a tout en place pour que Dieu nous amène où il veut qu'on soit. And be sure that everything is in place so that God can take us réponse, where we need to go. That was a very long answer to your question. Non, mais mais c'était une grande question. But it was a big question, so... Mais merci beaucoup pour ta réponse et je crois, j'encourage vraiment les, les intercesseurs, qui, soit qui nous regardent ou qui sont parmi nous, de, de vraiment réécouter la réponse, enfin la réponse par rapport à ces questions. Et je crois qu'il y a vraiment une clé que nous, en tant qu'Église, on doit... Euh, on doit prendre, non seulement prendre, mais mettre en application. I just want to encourage those of you who are intercessors <laughs> online with us here in the room, there is a key for us to seize, to take a hold of, in order to target those three areas that we've been talking about. J'étais tellement enthousiasmé que j'ai oublié. <laughs> <laughs> Donc, de vraiment, euh, 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 ce, 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 s'approprier ces principes. We need to get a hold of these principles and appropriate them to Pour vraiment us. augmenter notre niveau d'influence. To go and reach the next level of influence. Et notre niveau d'efficacité dans l'intercession et dans la prière. And especially in the area of being effective in intercession. Pasteur Loïc, tu as peut-être une question aussi pour nous enfin, Oui, il y a Robert. plusieurs questions. Du coup, Pasteur Robert, vous en avez euh, répondu à une, du coup, sans le savoir. Donc, euh, parfait, on avance. <rire> La troisième, c'était comment prier pour que le règne de Dieu vienne et que notre prière soit exaucée Oui, tout à fait. Bah, J'ai touché là-dessus juste un, un petit peu là déjà. Euh, bien, bien évidemment, euh, il faut... Hmm. Il, faut, il, faut, il faut se connecter ce mardi soir. <rire> the answer to that question will be announced Parce que c'est vraiment night. le thème de ce mardi. It is the theme that I will be teaching on, on Tuesday night. Mais euh, je, je donne vraiment les trois euh, cibles de la prière. I'm just going to give you three targets for prayer today, okay? Mm -hmm. Non, je, je, je donnerai mardi soir, oh, mardi soir. les Tuesday, trois cibles three de la prière. Et euh, dans, dans l'enseignement, et puis surtout, beaucoup plus en détail euh, dans le Zoom qui suit. And we'll be developing it even more in detail at the Zoom euh, Il y a certaines choses que, que j'aimerais dire, mais comme c'est diffusé sur Internet, I need to say certain things to you, but since we're on the Internet, euh, je préfère ne pas le dire. I prefer just speaking with you personally. Et surtout quand on parle euh, du, du milieu politique. 
Especially if we're speaking about political realms. Oh, parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est un peu dommage, mais on ne sait plus maintenant qui nous regarde. But, you know, we don't know who's watching. Et ça ne me dérange pas que, qu'on vienne m'attaquer pour ce que je dis. And I don't, I'm not bothered if somebody attacks me for okay. saying something. Mais ce serait peut-être un peu inutile de mettre l'église euh, dans le collimateur. Mm-hmm. But it might be, uh, it might not be useful to put the church. Parce qu'on peut transmettre quand même les mêmes yeah. infos, mais dans un contexte plutôt privé. I think we can teach it in a par- private context, mais, such as. Mais, mais j'aimerais vraiment, vraiment encourager tout le monde d'être intentionnel dans la prière. But I want to encourage you in this: be intentional in prayer. Uh, Dieu veut que les royaumes de l'homme. God wants the kingdoms of men viennent sous l'influence du royaume céleste. To be under the influence of the kingdom of si God. Si Dieu le veut, and if God wants this, c'est pas juste une espèce de utopie dans le millénaire. We're, cela arriverait. We're not just talking about some kind of utopia non, in the millennium. C'est là no, maintenant. we're talking about today, now, Dieu here. Dieu agit à travers son roi. And so God does that through His anointing. Sur la terre. On the earth. Amen. Et c'est pas juste une question que tout le monde accepte Jésus. It's not just a question of everybody Bien que accepting Jesus. On veut que tout le monde accepte Jésus. But of course we want souls to be saved, Alors, right? <laughs> mais même un athée, il accepterait le fait que l'honnêteté est meilleur pour son entreprise que la tricherie. But even an atheist will accept the fact that honesty is better Amen. for his business than cheating. Même si il ne veut pas aller jusqu'à dire oui Jésus-Christ est s'est ressuscité d'entre les morts. Even if he doesn't say that's okay. right Jesus rose from the mais, dead. Mon Dieu, qui, qui ne dirait pas que l'intégrité vaut mieux que la tricherie? Who wouldn't say that integrity is better than cheating? Amen. And corruption. Et, et si tout le monde marche dans l'intégrité? So, if everyone walks in integrity, ça, ça, c'est comme le marais qui lève le niveau d'eau pour tous les bateaux. Yes, it's like the, the tide that comes in and raises the level of all the boats together at Amen. the same time. Donc, soyons... Euh, Intentionnel, proactif. So this is the message. Be proactive. Be Sachez intentional. Sachez que ta prière fait quelque chose. And know that your prayer Amen. is doing something. Is having Gloire an effect. Dieu, on a juste besoin de très fortement augmenter le niveau de prière. We just need to really, really Alleluia. take it to the next level in prayer. Et être beaucoup moins focalisé sur moi et focalisé sur ce qui se passe. And in prayer, be less focused on yourself. Nous informer que se passe dehors. Be informed. Learn about what's going on. Amen. Okay? Bon, Amen.